മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏവരും ഹാപ്പി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹാപ്പി അല്ലേ തീർച്ചയായും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു യാതൊരു സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ തീർച്ചയായും ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുമോ ടെക്സ്റ്റിലെ അതായത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ചോദിക്കുമോ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമോ എത്ര മാർക്കിന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഭംഗിയായി എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒപ്പം ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ത്രീ മാർക്സിന്റെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മാർക്സിന്റെ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിക്സ് മാർക്സിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ അങ്ങനെ മൊത്തം ട്വന്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് അതിൽ നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര മാർക്കിന് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര മാർക്കിന് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ചു പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നയന്റി ഫൈവ് മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സിന് മാത്രമാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മാക്സിമം തേർട്ടി മാർക്ക് വരെ പരമാവധി മുപ്പത് മാർക്ക് വരെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വർഷം എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒരു വിഷയമേ അല്ല സോ നയന്റി ഫൈവ് മാർക്സിനും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് ആ നയന്റി ഫൈവ് മാർക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം നയന്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഓടിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് ടു സീറോ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു ആ ആശ്വാസത്തിന്റെ കുളുത്തന്നലുമായിട്ട് ഡിറ്റാർമിനൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ മാർക്സ് പണ്ടൊക്കെ ഇത് വൺ വേർഡ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ പക്ഷെ ഇന്നെന്താണ് ത്രീ മാർക്സ് രണ്ട് ഡിറ്റാർമിനൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക്സിലെ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് അറ്റ് ജി എ ഒരു ഷോർട്ട് അക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മതി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ എ ഇൻറ്റു അറ്റ് ജെ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയണം അറ്റ് ജോയിന്റെ കണ്ടെത്താൻ അറിയണം സോ മെട്രിക്സ് ആയി ഡിറ്റർമിനൻസ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷൂർ ആയിട്ട് കെ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരിഫൈ മീൻ വാല്യൂ തീറം നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ റിവിഷൻ ക്ലാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയ
Next, evaluate tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2. That's the properties of inverse trigonometric function based on the problem. So, this is the mark in the out of focus area question. Next, add the random out of focus area question. Question number 9. Find equation of the line joining these points using determinants. Area of a triangle, and angle collinearity, this idea used to be a problem. That is actually focus area is put in a portion. So, one three marks in the question. Next, find general solution of the differential equation. This is out of focus area question. Solution of linear differential equation. This is a portion of the problem. Three marks in it. This question is out of focus area. This important question is that I have given you a video. This question is a very important question. That's what I have given you. So, three marks in the out of focus area. 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 Eight marks in the out of focus area. So, eight marks in the out of focus area. Eight marks in the out of focus area. आद्यते पत्त मार्क सो थ्री मार्क्स इन्दे टेन क्वेश्चन्स होंडर अदल मोनु क्वेश्चन आना आउट ऑफ़ फोकस एरिया में लगा दे अदल तेरे मोनु क्वेश्चन उम्बद मार्क है उरी मार्क को फोकस एरिया ना बाकी वाला एक्ट मार्क का ना आउट ऑफ़ फोकस एरिया में उन्हें चोइस चला दे इल्ला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन स Answer all questions. All questions answer here. That's why we have to ask you. First question, simple question. One 2 by 2. Construct a 2 by 2 matrix. One 2 by 2 matrix. We construct a simple question. We will predict the question. Next. Two matrix equal. Find the values of A, B, C, D. Text is the same problem. We will do it. Next. Matrix. Multiplication. That's why we have scalar multiplication. Difference. That's why we have a basic operation. We have a matrix. We have a direct question. Next. Show right the inverse trigonometric function in the chapter. We have a question. We have a question. The formula is direct. That's why we have a question. Tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1 minus x y. That's the formula. The answer is the answer. The property is the answer. Prove that one question. All are important. 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 Next, continuity and differentiability in the chapter, composite function, same question, we random discuss it. That is the composite function, then the other one is implicit function in the derivative, x square plus x y plus y square equal to 100, then find dy by dx. Examination, revision class, we will learn this question, we will learn this question, we will learn this question, we will learn this question. So, this is the direct question, focus area questions. नाले मार्क किंडे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आउट ऑफ़ फोकस एरिया क्वेश्चन अप्लिकेशन ऑफ़ डिफरेंशिएशन अन्ना चैप्टर में द मैक्सिमा एंड मिनिमा अधिने बेसिक टू एक क्वेश्चन आना पर शायद हमारे साधारण लॉजिक के बीच आंसर दिया एंगलम अदा Find the intervals in which the function is increasing or decreasing. Application of derivative in the chapter increasing or decreasing is one question. That is the intervals that we have to ask. That is the question. So, in this question, we have to ask the two marks. The two marks are out of focus area and the two marks are focus area. We have to mix it. The two questions are all the focus area. We have to ask the two questions. We have to ask the two questions. We have to ask the two questions. No problem. Next, question number 16. Shwak question and the parhanyu differential equation but it is a pole. First two question other than yana. Right order of the differential equation. Ningal kariya. Totta dare. Variable separable form you see the solution gaanuga. Same question text in other. Nammalam chayidu tundu. Next question number 17. Vector in the chapter le. Find unit to vector perpendicular to both a plus b and a minus b. Nammal stiram parhanyu important question than yana. Next. Padikyaada pogeri tu, yang tu jangan bintu bintu suji picir tu. Find short test distance between the lines. Same question. Ada apa dengan itu? Next question number nineteen. Independent events mana itu probability yang tu chapter. Probability yang tu chapter tu rata question. Nari mark ni itu, matra me i question paper le cuci cuci tu. Malah pada mawat ini angk mark beri predikti ni tu. Pasal just four marks ni matra me last chapter tu cuci cuci tu. Apa direct question ni? Next question number twenty. Show that the relation is an equivalence relation. Out of focus area question. 
ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ റിലേഷൻ എന്ന പോർഷനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ഇഫ് വൈ റൈസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു വൈ ദൻ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തു ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ബൈ പാർട്സ് റോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ ബൈ പാർട്സ് റോൾ ടൈപ്പ് ടെൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ പത്ത് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ പത്താമത്തെ ടൈപ്പ് അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പഠിച്ചു കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചവർക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു കാണും സോ അങ്ങനെ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാല് മാർക്കിന്റേത് ചോദിച്ചത് അതിലും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർക്കുക ലാസ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ സിക്സ് മാർക്സിന്റെ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ദ മെട്രിക്സ് ആസ് ദ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രസസ് നാല് മാർക്കിനാണ് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ലോട്ടറി അടിച്ചു ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു നേട്ടം അത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം സമയം കിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആറ് മാർക്കിന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും കാലം നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സിക്സ് മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കോർ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയമില്ല നെക്സ്റ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും എന്ന് ഞാൻ തകപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ഡിറ്റർമിനൻസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ത്രീ വാരിയബിൾസ് ത്രീ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എക്സ് വൈ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂസ് കാണുക ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വൺ 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 ടു എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആയി അതാണ് ത്രീ മാർക്സ് അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ആൻഡ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അതൊരു വിഷയമേ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ടാൻഷൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെർവേറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ടാൻഷൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് എന്ന പോർഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലം സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് ഫൈൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻഷൻ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാൻഷൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് എന്ന പോർഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേണം ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ്
നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം മാക്സിമൈസ് ഇസ് എറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സബ്ജക്ട് ടു സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻ യൂസിംഗ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടത് സോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലാണോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലാണോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണോ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം സോ തീർച്ചയായും ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ആൻസർ കി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർച്ച് ട്വന്റി ടുവിനാണ് മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാം നിലവിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമും തീർച്ചയായും ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഫുള്ള് കിട്ടത്തില്ല എന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും നമുക്കും നേടാം ഫുൾ എന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം എ പ്ലസ് അല്ല ലക്ഷ്യം ഫുൾ മാർക്സ് എന്തിന് മാത്തമറ്റിക്സിന് അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് നോക്കിയും ഒപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ബൈ ബൈ